酒場。はい、えー、どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、えー、このチャンネルでは、えー、1960、70、80、年代の音楽やアーティストを中心に、えー、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、えー、ぜひお時間ある方は最後まで聞いていっていただければ幸いです。えー、ということで音楽酒場ということでダラダラとお酒でも飲みながら、えー、皆様の人生に、えー、素敵な彩りを与えてくれる一曲を紹介しようというコンセプトでやっております。えー、このラジオ放送版ではですね、毎回1曲を中心に、えー、歌詞を中心とした、まあ、音楽性であったりいろいろなところに迫っていこうじゃないか皆さんと共有していこうじゃないかというね、えーまあ、そんな、えー、ことで、えー、やっておりますけどもね、えー、もう5月も、ね、入りましたけどもねまたねどうせ6月になったら、ね、6月入りましたなんてすぐ言うんでしょうけど時の流れは早いんですけどもね、えーまあ、僕はぼちぼち。えー、生きておりますけども、えー、そんなことはいいんですけどもあの今日から今週はねちょっとねまあいろいろ考えてえー、たんですけどもね今日からはちょっと、えー、1週間ぐらい1週間もないかなまあ、何日かぐらいね、えー、ちょっとアニソンウィークにしようかなというふうに思ってますけどね、えー、アニソン、えー、皆さんアニメ見ますか、えー、僕のこのねチャンネルではねなかなかこうアニメの主題歌っていうのがまあいろ紹介してきた曲の中にはあるんですけどもそのアニメの主題歌というものを、えー、まあ、テーマにというかね、えー、そんな曲をね題材に扱ってきたことはほとんどなかったんですけど、えー、今日からちょっとアニソンなんかもね、えー、ここ、えー1週間弱ぐらいで、えー、皆様にお届けしようかなと思いますもちろん、えー、アニソンとはいええー、6 7 8 90年代の音楽やアーティストを中心として、えー、ことを紹介する番組ですので、えー、その年代の、えー、音楽というものを、えー、皆さんと一緒に共有していこうと思います、えー、それで、えー、このアニソンを紹介するにあたって欠かせないのがアニメなんですけど、えー、<笑>アニメなんですけどもただこの音楽番組というか音楽を紹介するチャンネルなのでもうアニメにはほととんど触れないということですねもう音楽だけ、えー、音楽の,その歌詞の世界観だけを、えーまあ、ちょっとピックアップしようじゃないかということで。えー、ね、やっていこうと思います。何卒ご了承ください。なので、アニメとは全く関係ないっちゃ関係ないですけど、えー、ということで、今日ご紹介する楽曲は、えー、残酷な天使のテーゼというね、えー、もうアニソン界の、えー、まあ、なんかもう王者的な、えー、立ち位置に立ってますけどね、この残酷な天使のテーゼというのは、えー、高橋洋子さんの、えー、曲でございます。えー、もうなんてたって、えー、エヴァンゲリオンでございます。えー、最近ね、えー、新作、えー、ありますけどね、えーあのー、新しいのかね、えー、やりますけども、えー、新エヴァ、ね、これやりますけどね、皆さんエヴァンゲリオンは、ね、見たことあるでしょうか、えー、ということで今日はエヴァンゲリオンというよりかはこの残酷な天使のテーゼについて解説しようと思います。最後までお付き合いいください大勢秋葉の音楽酒場はい、ということで今日ご紹介する楽曲は残酷な天使のテーゼということでね、えー、新世紀エヴァンゲリオンという楽曲でございます。の、あ、アニメのね、えー、楽曲でございます。えー、まあ本当にこの曲はね、もう本当にもう皆さんね、えー、知ってるとは思うんですけどもね、えー、まあこれは本当にあの有名でございまして、えー、本当に95年に出されました、高橋洋子さんの11枚目のシングルということなんですね、えー、まあ90年代のね、えー、まあエヴァンゲリオンのところから、まあ、あの歌われてる楽曲なんですけども、えーまあ、今回ね新しいのがね「新エヴァ」がやるんですけどまだ僕見てないんですけどね「えー、新エヴァンゲリオン」劇場版今回担当するの宇多田ヒカルさんが歌をね歌うとあ,あの曲もいいんですけどねすごくね、えー、ということでねこの「残酷な天使のテーゼ」まあ、本当に先ほども言いましたアニソン界ではもうかなりのね、えー、もう本当に王者的な存在にね、えー、立ってるわけでございますけどもまあ、もうこれもはやエヴァンゲリオンのアニソン枠というものをこう超えたね、えー、すごい、えー、なんか大ヒットになってますけども、えー、この楽曲は本当にね、あのー、本当着歌なんかでもね100万ダウンロードとかね本当にもうこの時代になっても、えー、ダウンロード数っていうのはすごいんですね、えー、まあやっぱりね本当にこれは有名なんですけども、えー、2019年のソニーミュージックエンターテインメントのアニメソング人気投票キャンペーンの平成アニソン大賞において最優秀賞と
となる平成アニソン大賞及び作品賞に選出されたわけですね。そして2020年に、えー、まあ、テレビ朝日の、えー、ところで放送された国民13万人がガチ投票アニメソング総選挙では1位にランクインということで、やっぱりもうそれだけのもう不動の1位に立っている、本当にアニソン界の本当にプリンス、王者でございます。えー、この楽曲の、えー、作曲、えー、佐藤秀俊さんでございます。えー、この方ね、えー、他にもいろんな曲あるんですけどもね、えー、すごい名曲でございます。そして作詞が及川猫さんでございます。えー、この方も本当にいろんな作詞されてて、えー、アイドルなんかにもあの、90年代であの、ウィンクとかの、まあ、寂しい熱帯魚、まあ、こんな曲をね、作詞されてる方でございます。えー、ね、あの、このね、及川猫さんなんですけども、えー、最初ね、えー、プロデューサーというか音楽を作るにあたって、えー、歌詞をね、えー、依頼された時に、まあ、後ほど歌詞紹介するんですけども、えー、哲学的な難しい歌詞にしてくれという要望を受けたらしいんですよね。えー、それでね、まあ、そんな要望を受けてなかなか答えられるの大変なんですけどね、えー、あのー、なんかね、あの、そこでね、どうしようって、あの、猫さん迷ってたんですけども、漫画のね、残酷な神が支配するという漫画を見てね、えー、これ使おうと思ったっていうことなんで,す、ね、で実際にねその映像というかねエヴァンゲリオンの、えー、未完成の2話までの、えー、なんかそういう企画書みたいなのを送られてきた状況でまだこう全体像というものが、えー、わ分かってなかったっていうかねまだちょっとか不完全だった中で、えーまあ、その企画書を読んだりとかしてでその中で、まあ、その主人公のね14歳の少年少女とか、えーまあ、お母さんとか年上の女性とか、まあ、そういうキーワードがあって、えー、そのキーワードの中から歌詞を書いたってことなんですね。だから。えー、この歌っていうのは、えー、14歳の子供の立場で書かれてるというか、主人公の立場で描かれてるよりかは、えー、その主人公の14歳とかの子を見守る、えー、まあ、母親とか、えー、そういったところのこう大人目線で描かれてるというね、えー、まあ、そんな、あのー、背景がありますという楽曲でございます。えー、皆さん、このね、歌の歌詞っていうものにどれだけ皆さん注目して聴いていたかということなんですけども、まあ、僕なりの、えー、この後、紹介しようと思うんですけど僕なりの、えー、まあ、考察というか、えー、感想をお届けするので人それぞれ捉え方ありますけどもご了承くださいそれでは歌詞いこうと思います大勢秋葉の音楽酒場はい。ということでですね、えー、歌詞の方行こうと思いますけども、まずね、これは大人目線で、えー、その少年たちというものに向けて歌われてるというね、えー、まあ、そんな、えー、イメージで、えー、お聞き。いただければと思います。はい。ということで最初ですね、残酷な天使のように少年を神話になれというね、まずここがすごく面白いんですね。残酷な天使ってね、天使という存在というものっていうのは残酷ではなく、非常に救いの象徴であったりとか、癒しの象徴である天使に、えー、の枕言葉に残酷なという、えー、ものをつけるわけですよね。その天使を形容するのが残酷と言ってるんですね。うん、すごくここのその残酷な天使、まあ、タイトル残酷な天使のテーゼでありますけども、やっぱりここはなんかね、その天使という穏やかな存在と残酷という悲劇の存在っていうものをミックスしてることによって、うん、ある意味、こうなんか人生観というか人生のこう紆余曲折っていうものが描かれているような気もするんですけどもそして少年よ神話になれと、ねえーまあ、ちょっとここの歌詞というかここですごくなんか期待値爆上がりっていう感じですよね、えー、これからどういう世界が始まるのかというねこのね残酷な天使のように少年よ神話になれというかこの歌詞でね、はい、そして続いての歌詞ですね。青い風が今、胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて、微笑んでるあなた、そっと触れるもの、求めることに夢中で、運命さえ、まだ知らない、痛いけな瞳、というね。えー、で、だけど、いつか気づくでしょう。その背中には、はるか未来目指すための羽があること、えー、いうような、えー、歌詞でございます。一番の歌詞って、すごくこの残酷な天使のように、少年を神話になれというね、えー、その歌詞の世界観からはちょっとかけ離れたような、えー、感じで描かれてますね。えー僕このやっぱ価値で注目するのは、まあ、そっと触れるもの、求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、痛いけな瞳というところですよね。これはやはり、その少年とか少女とか、えー、まだ大人になりきれてない人間に、えー、備わっているような、えー、そういった部分が描かれているのかなと思います。えー、子供とかっていうのはもちろん、こう、好奇心っていうのがすごく、えー、旺盛で、やっぱりこう、見るもの、触れるもの、えー、そういったものに求めることがすごく夢中なわけですよね。その中に現実とか、えー、未来のこと、将来のこと、不安とか、そんなことが今、えー、その不純物がねまだ,まだ混ざってない状態っていうのがこうピュアの子供ってことですよね。
。で、運命さえまだ知らないっていう、この運命っていうのはどういう、まあ、運命というのは、ね、どういうことかっていうと、やっぱりこれは悲劇とか、非常に悲しい出来事、現実とかね、えー、そういったことだと思うんですよね。えー、やっぱ生きていく上で悲劇とかっていうのは必ず悲劇というか、えー、悪いことというかね、そういったものは降りかかるもので、えー、そういったものをまだ知らないピュアな、えー、人間だということを象徴しているのかなと思います。そしてだけどいつか気づくでしょう。その背中には遥か未来目指すための羽があること。えー、まあ、ここもね、すごくいい歌詞なんですけどね、これエヴァンゲリオンに限らず、うん。エヴァンゲリオンの世界観で言うと、まあやっぱりあなたはね、戦う使命があることっていう、そういう解釈として捉えることはできると思うんですけども、まあエヴァンゲリオンに限らず、えー、その少年たちっていうのは、えー、すごく未来があるんだということですよね。あなたがこれから生きていく、えー、世界には、あなたが活躍す,すべき場所がちゃんとあり、あなたの夢や、えー、目標っていうものがちゃんと見えてくる、まあそんな世界にあなたは飛び立つね、ことができるんですというね、そういう、えー、なんかね、お子供、に向けた、まあ、大人の導きというかねそんなことがわかると思いますそしてサビですね、えー、残酷な天使のテーゼ、えー、窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれここの歌詞がすごく有名なんですけどねサビでねえまずこの残酷な天使のテーゼテーゼって何ですかというテーゼっていうのは、えーまあ、そのドイツ語で命題とか、えー、確率というものをあの表してるんですねなのでうん、まあ、使命とかうん僕の解釈で言うと使命とか運命ですよね、えー、テーゼって名前のように聞こえるんですけどもでこのさっきも言いましたけども残酷な天使のテーゼ、えー僕がここで解釈するなら、まあ、残酷で天使のような、まあ、癒しもある、まあ、そういうあの使命ということですよね。えーいつかあなたは大人になるまだ大人になってないけどもいつかあなたが大人になる瞬間にあなたはこれから生きていく中で残酷な悲しいことも、えー、経験するそして天使のような癒しの瞬間もある、まあ、それがあなたの使命というかあなたが生きていくために感じるべき、えーまあ、宿命ですよね、えー、そういうことのことを指しているのかなと思いますで残酷な天使のテーゼっていう残酷ということが一番最初に来ているだからこの世っていうのは非常にこのの嬉しいことも多々あるがやっぱりそれ以上にえ辛いこととか悲しいこととか不安とかっていうのが、まあ、多いと。<咳>でもちろんエヴァンゲリオンの世界観、えー、とは、えー、すごく似てる部分っていうのはあると思うんですけどもやっぱこれはエヴァンゲリオンに限らず生きていく上で大変なことは結構多いんじゃないかと思いますで窓辺からやがて飛び出すほとばしる熱いパトスで、ね、このパトスっていうのはうん、まあ、ちょっとこの平成を装うというものとはまた逆で、えー、感情的というかねそういう意味なんですけどもね、えー、思い出を裏切るならっていうね、えー、ここもすごくちょっと悲しいですけど思い出を裏切る、まあ、その今今まで生きてきたその子供時代の思い出っていうものそれはすなわち幻想であってこれからあなたは現実世界に旅立つ大人になってから現実の悲劇を見なきゃいけないでその思い出というものは確かに美しいけども思い出を裏切るほどの、えー、何かが訪れるかもしれないでそれほどあなたは感情的になるかもしれないそういうなんかいろんなこうね感情的になる瞬間がいっぱい出てくるということですよね続いての歌詞ですねえー、ずっと眠ってる私の愛のゆりかごあなただけが夢の、えー、死者に呼ばれる朝が来る、えー、細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、えー、もしも二人会えることに意味があるなら私はそう自由を知るためのバイブル、えー、すごいいい歌詞ですよね、えー、ここもねあなただけが夢の死者に呼ばれる朝が来る、えー、ずっと眠ってる私の愛のゆりかごまあここは、うん、まあその子供に対して私の子供に対してお母さん目線でこの素敵な命っていうのが私の愛のゆりかごとして、まあ、その揺れているんだけどただあなたは今はゆりかごの中で揺れている存在だけどもただあなたが夢の使者に呼ばれる時が来るんだと要はその大人になる時が来るということですよねそれはどういうことかというと、まあ、大人になっていろんなことを経験する時期が来るそれがまあ夢の使者に呼ばれる朝が来るそして細い首筋を月明かりが映している世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、えーまあ、ここもすごくね、うん、非常に美しい歌詞表現かなと思います月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけどまあうーんまあ<咳>
あなたこのまま大人にならないでっていう願望のようにも聞こえるんですよね。うん。やっぱり、あの、このゆりかご、愛のゆりかごに揺れてるあなたが非常に美しいと、あなたは今子供のままでね、無邪気な存在で、えー、痛いけな瞳を持ってる存在で、で、あなたのそのね、存在というものをね、もうこのまま時を止めてあなたが成長しないようにしたいけども、それは無理だということですよね。そしてもしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。ここの歌詞もかっこいいですよね。うん。まあ、バイブルっていうのは聖書とかね、そういった意味ですけども、えー、まあ、これはまあその大人から、えー、子供に向けて、えー、会えたことに意味があるなら私は自由を知るためのまあ聖書だからあなたの導く存在であるというかあなたを導くまあそういった聖典のようなね、えー、そういう存在でありたいというまあそういった願望が描かれているのかなと思いますそして残酷な天使の帝勢、えー、悲しみがそして始まる、えー、抱きしめた、えー、命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれまあ、この神話になれっていうこの命令がいいですよね。あの、この神話になれっていうのはもともと狂気になれっていうね、意味だったらしいんですよ。あの、狂気って凶暴な、狂の、えー、狂う、狂った気持ち、気ではなく、えー、あの、大、あの、おみくじの狂と、えー、器の気、狂気、本当に狂気になれっていうね、歌詞だったんですけども、それがちょっとおじゃんになってしまって、えー、少年よ神話になれという歌詞になったらしいんですけどもね、えー、やっぱこの命令系がいいんですよね、神話になれっていうね、えー、残酷な天使の手で悲しみがそして始まるっていうのは、やっぱりそれから大人になっていくっていうね。うん、まあ、そういう。なんか意味が込められてるのかなと思います。そして続きですね。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。えー、これもすごくなんか深いですよね。うん。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。まあ、その人々が今まで生きてきた中で僕たち子孫としてやっぱり生きてく、生きてくるまでの間ね。いろんなそのね、先代の人たちっていうのがいろんな愛の、えー、出来事っていうのを経験して、まあ、失恋したこともあっただろうし、大きな愛に、えー、ね、さまよったこともあっただろうし、いろんな愛の物語があって、今僕らは存在してる。そして、女神なんてなれないまま、私は生きる。ね、えー、ここもすごいいいですよね。女神という本当に神秘的な美しい存在になれずに、私は生きる。まあ、私はすごく、その、要は残酷な天使のテーゼというタイトルの意味にも似たような感じですけども、完全なる天使でもない、完全なる女神でもない、そこには残酷なことであったりとか、悲劇がある、そういった、えー、人間として生きていく上では必ずそういった神秘的な存在にはなれないというよりかはそのいいこととか美しいことだけではない汚いところもある、まあ、そういうことを表しているのかなと思いますな天使のように少年よしはい。ということで、いかがでしたでしょうか今回ご紹介した楽曲は、えー、高橋洋子さんの残酷な天使の定勢でございます。えー、まあ、この歌の、まあ、大きな、やっぱり枠組みとしては、大人が
から見た子供への、えー、なんていうかな、えー、人生の応援歌でもなければ、なんかやっぱりこう、神が子供に、うん、なんかこれからあなたはこういう人生を辿っていくのよという、ある意味こう、なんていうのかな、導きのような、そういったちょっと、えー、ちょっとなんか、あの、神秘的なお言葉のようなね、えー、神からのお告げみたいなね、そういうなんか、ニュアンスがあるのかなと思います。えー、これから人間としてあなたが大人になって、社会生活を営む上で、あなたはこういった現実を目の当たりにする。まあ、残酷な天使。えー、要は、えー、天使のような存在でもあるあなたが、えー、残酷なという側面を持つ人間にもなってしまうということですね。えー、まあ、そういう僕は解釈をしました。皆さんはどう解釈しましたかね。えー、あくまでこれ僕の解釈ですので、ぜひ、えー、あの、ご了承ください。えー、ということでですね、えー、まあ、長い、えー、まあ、緊急事態宣言大変な時期、続くと思いますが、えー、何卒体調には気をつけてくださいということで今回以上ですありがとうございました